Hablando con nuestro programa, saludando también a nuestras autoridades nacionales, departamentales que nos acompañan. Seguidamente tendremos palabras de bienvenida a cargo de la mamá talla de consejo, la hermana Sabina Gil de Kenaya. Le recibimos con este fuerte aplauso, por favor. Presidente Plurinacional de Bolivia, Víctor Hugo, Gobernador del Departamento de Oruro, Honorable Alcalde Municipal de Turco, Distinguidos señores que nos visitan con su presencia, Asambleístas del Departamento y también Asambleístas Nacionales. Senadores, digo, diputados, también que el Consejo del Departamento de Oruro, visitantes de las diferentes provincias, doctora, Jorge, Choquecota, también quiero saludar al regimiento que, que nos hace su presencia, también quiero, al gerente del Banco Unión, también quiero saludar a los apumalcos, quienes con todo ese cariño nos visitan en este momento, a, llamado Hachacarangas. También quiero saludar a todos los hermanos del municipio de Turco, a sus cuatro distritos, quienes vienen con todo cariño en esta población de Turco. De esta manera, señor presidente, quiero dar la bienvenida a su distinguida persona. Usted se siente como en su casa en esta población de Turco. Recibimos con brazos abiertos porque Turco es el guardián del país boliviano de la, que se encuentra en la frontera de este altiplano. De esta manera, pensamos que nuestro presidente Evo, durante su gestión de gobierno, ha hecho trabajos en beneficio de todos quienes habitan por acá. Ha ido apoyando al Departamento de Salud, con, como nos tocará vivir junto a ellos para mejorar nuestra condición de vida. Bien quiero señalar, Evo, no escatima esfuerzo alguno para salir, para hacer obras. Él se esfuerza por cumplir sus obligaciones como un hijo del pueblo, como un hijo, hijo boliviano y como también como un hijo que nos queda cada uno de nosotros. Por eso, Nuestro camélido que necesita comer de forraje, 
Y entonces también colaborado en, este, en, en estos sectores de las comunidades en el mejoramiento de nuestro forraje. Nuestros camélidos sostienen la economía de cada familia. ¿Por qué? Si hay que matar para que nuestro pueblo surja, para que nuestros camélidos se faenen ahí, hemos aportado al departamento y al país. También quiero señalar, en las comunidades se han hecho microriegos, se han hecho escuelas, campos deportivos, hospitales, para mejorar la salud de cada una de las personas y la educación. Eso nos sirve como ejemplo. Nuestros hijos un día serán líderes como Evo, un día también van a ser el presidente que va a conducir de aquí a largos años. Por eso quiero señalar a Evo, usted no se canse, no se va a cansar hasta que sus fuerzas terminen seguramente. ¿Por qué? Porque Bolivia le pide gobernar del, de, en esa de gestión de 20 a 25 para que vayamos mejorando nuestra economía, vayamos haciendo más proyectos. Estos proyectos beneficiarán a nuestro pueblo boliviano. También, Evo, quiero pedirte, eres producto de Hachacarangas, eres producto de los apus de Hachacarangas, eres hijo predilecto de, del pueblo de Hachacarangas. Por eso, nosotros, con todo ese cariño y corazón, pedimos que vayas colaborando a este sector porque es tu pueblo, es tu clase, es tu, es tu casa. Por eso, querida Evo, no te olvides de nosotros. También quiero señalar, Evo, tú nos has sacado, nos has hecho dignos. Hemos participado en el pueblo boliviano sin discriminación alguna. Hombres y mujeres están tratados como personas. Antes la mujer, como el hombre del campo, no tenía acceso a, al palacio de gobierno. Ahora todos tenemos acceso a participar. Somos dignos. Es, es, tenemos esa soberanía, ese respeto a, a sí mismo. Y nosotros tenemos que respetarnos porque Evo nos ha dado toda esta, esta autoridad para que seamos respetados todos de manera conjunta. También quiero señalar, Evo, no te canses de trabajar. Como un letrero señala, el pueblo te apoya, te apoyará siempre y todos nosotros te apoyamos para que seas gobierno de nuevo. señalar hombres y mujeres, niños y jóvenes, todos en la manera conjunta, vamos, vamos a dar todo el apoyo necesario en esta gestión de gobierno que está desarrollando. Y luego las elecciones nos toca trabajar de manera conjunta, todos trabajaremos porque nadie más que nos va a dar ese brazo, ese, ese cariño, ese, ese amor que tiene en el, en el desarrollo del país. El país no solamente está acá, por el occidente, por el oriente, por los valles, todos están cooperados. Entonces, todo el trabajo es digno para nosotros. Todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Con estas breves palabras, quiero señalar, quiero decir, ¡Viva nuestro presidente plurinacional de Bolivia! ¡Viva! ¡Viva! nuestras autoridades departamentales! ¡Viva! Allá hay a nuestras autoridades originarios. Allá hay a toda la concurrencia que viene de los diferentes distritos, municipios. Gracias. Estimados presentes, acto seguido tendremos.